السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان کے لیے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اس حکمت عملی میں نیا کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے امریکی تجزیہ کاروں سے شروع کرتے ہیں ویو 360 امریکہ کی افغانستان پالیسی مقاصد واضح لیکن حصول کس حد تک ممکن Afghans will secure and build their own nation. نسل پرستی کا کھلم کھلا اظہار پاکستانی امریکنز کیا سوچ رہے ہیں اور یہ ملک یہ قوم اس ملک کا آئین ہر موقع پر پورا اترتا ہے اور امریکہ سے مکمل سورج گرہن کے یادگار لمحات افغانستان کے لیے اپنی انتظامیہ کی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے فوجی اب وہاں جیتنے کے لیے لڑیں گے کل رات قوم سے خطاب میں صدر نے سات مہینے کے غور خوص کے بعد اپنی انتظامیہ کی افغانستان اور جنوبی ایشیا کے بارے میں اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ ہے ندیم یعقوب ندیم صدر ٹرمپ ماضی میں افغان جنگ سے امریکہ کو علیحدہ کرنے کی بات کرتے آئے ہیں لیکن اپنی افغان حکمت عملی میں انہوں نے اس سے مختلف فیصلہ کیا کیا اہم نکات سامنے آئے اس کے علاوہ دیکھیے سر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں بہت واضح طور پر کہا کہ جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ وہاں پر نیشن بلڈنگ یا ریاستی اداروں کو مضبوط کرنا نہیں ہے ہمارا کام جو ہے وہ وہاں پر دہشت گردوں کا خاتمہ ہے اور وہ جہاں پر بھی ہوں گے ہم ان کو جا کے خاتمہ کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہیں لیکن جو امن اور مستقبل ہے افغانستان کا وہ افغان عوام اور حکومت کو خود سنوارنا ہوگا جو ریسپانسبلٹیز ہیں سیکیورٹی کی دفاع کی وہ افغان حکومت کو خود اپنے ذمہ لینی ہوں گی ہم ان کے ساتھ رہیں گے انہوں نے کہا کہ جو حکومت ہے اس کو بہت کلیئرلی آگے بڑھنا ہوگا اس بارے میں مزید انہوں نے کیا کہا اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں نئی حکمت عملی کا اعلان کرنے کے لیے سد ٹرمپ نے واشنگٹن کے قریب ریاست ورجینیا میں ایک فوجی اڈے کا انتخاب کیا انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد امریکہ کے لیے خطرے کا باعث بننے والی دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے قیام کو روکنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگیں We will not talk about numbers of troops. ہم اپنے فوجیوں کی تعداد اور عسکری کاروائیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے اپنی حقائق ہمارے حکمت عملی کا تعین کریں گے نہ کہ بے قاعدہ قسم کے ٹائم ٹیبل امریکہ کے دشمنوں کو نہ تو کبھی اس کے منصوبے کا علم ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ تاثر ملنا چاہیے کہ وہ ہمیں تھکا کر جانے پر مجبور کر سکیں گے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم کب حملہ کریں گے مگر حملہ ہم ضرور کریں گے امریکی صدر نے دو ٹوک الفاظ میں پاکستان کو خبردار کیا ہم پاکستان کو اربوں ڈالر دیتے ہیں لیکن دوسری جانب وہ انہی دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں جن سے امریکہ لڑ رہا ہے مگر اب ایسا نہیں ہوگا اور یہ تبدیلی فوراً آئے گی صدر ٹرمپ نے افغانستان پر واضح کیا کہ اسے امریکی امداد کو بلینک چیک نہیں سمجھنا چاہیے اور افغانستان کی حکومت کو فوجی سیاسی اور معاشی میدانوں میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جیسا کہ آپ سن رہے تھے سد ٹرمپ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے انہوں نے بہت واضح الفاظ میں اور بہت ہی سخت لہجے میں پاکستان کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کاروائی کرنی ہوگی ان کو پناہ گاہیں جو ہیں اس پر امریکہ اب خاموش نہیں رہے گا جیسا کہ انہوں نے آپ نے سنا انہوں نے کہا ہم اربوں ڈالر دیتے ہیں اور پاکستان انہی ایلیمنٹس کو وہاں پر پناہ گاہیں فراہم کرتا ہے جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اگر انہوں نے واضح کیا اگر پاکستان ہمارے ساتھ یا اپنا رویہ تبدیل کرتا ہے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا ادر وائز پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا جی ندیم یعقوب ہمیں کیپیٹل ہل سے صدر ٹرمپ کی افغانستان پالیسی کے متعلق اپڈیٹس دے رہے تھے تھینک یو ندیم اور پاکستان امریکہ کی اس الزام کی تردید کرتا آیا اور ابھی حال ہی میں دوبارہ کی ہے کہ وہاں پہ حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جاری ہے امریکہ کی افغان پالیسی میں ڈیڈ لائنز کے بجائے اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کچھ خاص مقاصد کے حصول کو اہمیت دی گئی ہے لیکن ان کے حصول کے لیے امریکہ کو کتنا وقت لگ سکتا ہے اور پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ کیا حکمت عملی استعمال کر سکتا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے سابق امریکی سفارت کار اور ترجیہ نگار ڈیوڈ سیڈنی سے جو افغانستان پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی ایل جی رچرڈ 
ہورنبروک کے ساتھ خدمات سر انجام دے چکے ہیں مسٹر سیڈنی ویلکم ٹو ویو 360 دی پریزیڈنٹ ہیز شفٹڈ دی پالیسی فرام ٹائم لائنز ٹو گولز دس ٹائم بٹ اف دیر از ناٹ اے ریئل بینچ مارک آن وین سرٹن گولز ہیو ٹو بی اچیو ڈزن دس اوپن اپ اے ڈور فار سورٹ اف اے لانگ ٹرم اینڈ اوپن اینڈڈ کمٹمنٹ وچ دی پریزیڈنٹ ہیز کرٹیسائزڈ ان دی پاسٹ Well, I think the president was very clear last night, and appropriately so, that the U.S. is making a long-term commitment to Afghanistan. He did exactly the right thing by not specifying an end time, not specifying some area or some fact that people can look at and say the U.S. will pull out after this happens. For the last 16 years, Pakistan and the Taliban have been looking for the United States to pull out. When I first went to Afghanistan in 2002, Pakistanis were saying the U.S. will leave soon. Now people will know the U.S. is staying on. سو ڈیوڈ سیڈنی کا یہ کہنا ہے کہ صدر نے اچھا کیا کہ بہت زیادہ ایک تو اس حوالے سے اچھا کیا کہ انہوں نے وضاحت کر دی کہ امریکہ طویل مدت میں افغانستان کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ جاری رکھا لیکن بہت زیادہ ڈیٹیلز اور خاص طور پہ کسی قسم کی ٹائم لائن نہ دے کے اچھا کیا اور سیڈنی کا کہنا یہ تھا کہ جب سفارت کاری کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی یہ جانتے تھے کہ کب امریکہ باہر نکلنے والا اور اس سے زمینی حقائق وہ پھر اور طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں بٹ ڈیوڈ دیر از آلسو کرٹیسزم دیٹ پریزیڈنٹس اسپیچ لاسٹ نائٹ ایکچولی لیک اسپیسیفکس دیر واز ناٹ ریئلی اے مینشن آف ہاؤ مینی ٹروپس وڈ گو دیر وٹ ایگزیکٹلی دیر رول وڈ بی اینڈ بیکاز دیر از نو ڈیڈ لائن وچ آئی نو یو اپریشیٹ اٹ بٹ دا فیکٹ از دیٹ ود آؤٹ دی اسپیسیفکس وٹ آر دی امیریکن پیپل اینڈ وٹ آر پیپل ان پاکستان اینڈ افغانستان سپوز ٹو ناؤ bank on what everybody should be banking on is the united states will be with afghanistan and make sure that it never again becomes a haven for terrorists that means that the taliban are not going to come back and top and pakistan must stop supporting the taliban pakistan must take affirmative steps to stop the taliban leadership from meeting in pakistan to stop arms and ammunition and explosives from coming from afghanistan coming from pakistan into afghanistan pakistan now knows that it cannot wait out the united states so said nikah kehna hai ki kisi qisam ki bahut zyada wazahat na dekar fayda usse ye hoga ki isse dabav badhega aur khaas taur par unhone pakistan ki baat ki ki pakistan pe jo america ka yahi mauqaf hai ki pakistan ki janib se dehshat gardon ki pushpanai ki jati hai aur wahan se arms hain yani hathiyar hain jo border cross kar ke aate hain تو اب اس کی بھی چونکہ ان کو اب یہ اس پہ مزید کام کرنا ہی پڑے گا روکنا ہی پڑے گا اس کو پاکستان کو بٹ ان ٹرمز آف بلڈنگ پریشر آن پاکستان بی سو دین اسپیچ پریزیڈنٹ ٹرمپ لاسٹ نائٹ ڈیڈ کال آؤٹ پاکستان بٹ یو ہیو پرفارم ڈپلومیٹک ان اب ڈپلومیٹک کیپیسٹی ان پاکستان واٹ کائنڈ آف کانکریٹ اسٹیپس کین پاکستان ایکسپیکٹ بیونڈ اسٹیٹمنٹس فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان دا کمنگ ویکس President Trump's policy was asking India to play a greater role. So I think that's something that Pakistan will see very soon as India playing a greater role in Afghanistan. Additionally, the sub subventions from the United States to the Pakistani military should end until the Pakistani military takes steps to stop the Taliban. And then there will be other areas such as whether Pakistan actually qualifies as a state sponsor of terrorism that will be on the table. But in the end, it will be up to Pakistan and Pakistan's actions will decide what America does. So David said that the options of America have been seen at this time, we have seen one of them yesterday, when the President has talked about the role of the United States and the role of Afghanistan in Afghanistan, and the role of the overall help of the United States, and the role of the United States. The other thing is that the United States will achieve some goals in Pakistan, and after that, it will be financial support. And last but not the least, Pakistan is the role of the United States, فیرست میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک تجویز ہے آن دی ٹیبل ڈیوڈ سیڈنی تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس یور تھاٹس آن پریزیڈنٹ ٹرمپس افغان پالیسی ریئلی اپریشیٹ ایڈ بالکل سارا اور ہم یہ جو سر ٹرمپ کی افغان پالیسی اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کے بارے میں جو انہوں نے کہا اس پر ہمارے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر شپانگی مشتاق کہتے ہیں کہ یہ وقت اور وسائل کا ضیاع ہوگا بھارت کے اطمینان کے لیے پاکستان کا نام لینا یہ غلط پالیسی ہے اس سے دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کم ہوگا فدا مسیح نے کینیڈا سے لکھا کہ ٹرمپ اپنے پہلے بیان سے پھر گئے ہیں کہ انہیں افغانستان سے نکلنا ہے اب وہ مزید فوجی بھیجنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان میں پھر مزید پناہ گزین آئیں گے اور انہی میں سے پھر نوجوان امریکہ سے لڑنے کے لیے واپس جائیں گے اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا
ٹویٹر پر عمر فاروق نے کہا کہ پاکستان چاہے امریکہ کے لیے جتنی بھی قربانی دے ڈالے پھر بھی امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا اب پاکستان کو نوشتہ دیوار پڑھ لینی چاہیے اور ٹویٹر پر ہی اسلاح الدین نے لکھا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو سوچنا ہے کہ ایک بزنس مین جنگ و جدل کے بجائے ذر مبادلہ کو بڑھانے اور ملکی وسائل کو ملکی ترقی کے لیے استعمال کرنا زیادہ مناسب سمجھے گا افغان صدر اشرف غنی کے امنے امریکہ کی نئی پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خود انساری کے حصول اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے مدد جاری رکھنے پر وہ صدر ٹرمپ اور امریکی عوام کے شکر گزار ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینٹر فور انٹرنیشنل پالیسی کے بانی اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ولیم گڈ فیلو مسٹر گڈ فیلو ویلکم ٹو ویو 360 یور ارگنائزیشن سی آئی پی ورکس فار سسٹینیبل پیس اینڈ ڈیولپمنٹ دا پریزیڈنٹ لاسٹ نائٹ ان اسپیچ سیڈ ہی از گوئنگ ٹو شفٹ فوکس اوے فرام نیشن بلڈنگ ان افغانستان اینڈ focus on the end of terrorism and terrorist activities. What, do, what should Afghans take away from this, that there's not going to be nation building priorities? Well, I think what uh, really Afghans and, and the people of Pakistan should understand, what we in the U.S. have learned is that Trump talks a good line, but there's usually far less than meets the eye, and I don't see a great change in the policy. I think the reason they're adding more troops uh, is because they're worried that the Taliban have the initiative, and uh, there's no, the, the uh, American said, American generals were saying, well, we have a stalemate. Well, we don't have a stalemate. The American side is losing, and I think adding more troops will try to bring back the situation where you actually have a stalemate. And set the, the stage for a negotiated settlement. But so when I, a president, I, the, but I'm sorry to interrupt. Yes, when a president says that nation building is not something we are going to worry about in a country that has been ravaged by war for the last 16 years and more, if we look at Afghanistan's past. So the people of Afghanistan should they be concerned that their development is not something that America is now going to care as much as it is going to care about its military strategy and military goals in Afghanistan? That's what I'm trying to find out. Yeah, I think that's, well, nation building hasn't worked. And when one goes to Afghanistan, you hear all of the money that the United States is putting in. And you look around, you don't see much of it. The money goes to Dubai or it goes out. The nation building hasn't worked very well. The focus on anti-terrorism, I guess the question becomes, who's the enemy? And Trump was actually careful about this last night. Is the enemy al-Qaeda? Is the enemy ISIS? Or is the enemy the Taliban? If the enemy is the Taliban, Taliban is not a transnational terrorist organization. So uh, the, the big difference, I think, is that uh, Trump is talking about a much more uh, vigorous military response, less restrictions on, on uh, uh, U.S. military actions. And so I think you'll see higher casualties. I don't think it's great news for Afghanistan. I don't think that Anybody wants a pullout, mm -hmm. but we're stepping up the military effort without a, uh, an effort to, um, you know, not just nation building, but for diplomacy. I think that's mm -hmm. what we need. We need economic development and diplomacy. Okay. So, uh, William Goodfellow ka ye kehna hai ke Sadar ne agar nation building se uh, tawajjo hata ke military ke goals achieve karne ke baat ki hai, to uski bhaat badi wajah jahe hai ke Afghanistan mein jo nation building ke liye Amerika ne bhaat badi uh, rakm kharj ki hai pishle sola saalo mein, woh sahi haatho mein nahi gai, woh rakm mul se bhaar chali jati hai, اس کے بہت زیادہ جو پوزیٹیو امپیکٹ ہے وہ اس وقت افغانستان میں آن دا گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا لیکن ولیم گڈ فیلو کی رائے میں ملٹری سٹریٹیجی کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہلاکتیں جو زمین پہ اس وقت ہو رہی ہیں خواب و فوجیوں کی ہوں یا عام شہریوں کی ہوں ان میں کوئی بہت بڑی نمائی کمی آئے گی ون ایشو در کین ناٹ بی اگنورڈ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فیوچر آف افغانستان از پولیٹیکل سولوشن What are the chances now for a political solution when the president has talked more about his military policy and he also said we'll go for a political solution without any preconditions. But this is not something that the Taliban has ever accepted. They have always said we want to see a pullout first. What future do you see once uh, this Trump policy is implemented? Well, I was encouraged that the president said that. I mean, President Obama, of course, uh, kept talking about a uh, political solution. He kept saying there's no military solution. And yet the last administration, I think, was never fully committed to a political solution. Winning. Trump, President Trump talked about winning. In my opinion, winning is a political solution. There must be a way to find, find a way to reintegrate the Taliban back into Afghan society. They cannot be defeated. And all of this talk about pressure on Pakistan, I don't think that's going to amount to much. 
The right. Tal there has to be a political solution or else the war will go on forever and the Afghan people will continue to suffer. All right. Thank you very much, Mr. Goodfellow. We really appreciate your time. And here, viewers, tell us that in William Goodfellow, the situation of Afghanistan is the same as the situation لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ امریکہ یہ تسلیم کرے کہ طالبان کا کوئی نہ کوئی کردار ہوگا آنے والی حکومتوں میں اور کیونکہ طالبان کو ان کی نظر میں شکست نہیں دی جا سکتی بہرحال ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پر دباؤ مزید بڑھانے سے بھی کوئی خاطر خانہ تائج برامت ہونے کی توقع نہیں کرنی چاہیے اور صدر ٹرمپ کے افغانستان میں پالیسی کے بارے میں خطاب کے بعد پاکستان میں سٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی ہے اور پاکستان میں تجزیہ کار اور سیاستدان کیا کہہ تو اس سے خطے میں صورتحال بہتر نہیں ہوگی بھارت کو شہ مل جائے گی زیادہ اور پاکستان جو ہے وہ انڈر پریشر آئے گا تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس سے خطے میں امن کی کوششوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس مسئلے کا کہ دہشتگرد تنظیمیں پاکستان میں ہیں ان کو کسی دہشتگرد تنظیم کو کسی اور نام سے ابرنے کی آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو میرا خیار کوئی کہ جو پالیسی ہے سپیسیفکلی فوانیستان وہ تھوڑے سے پاکستان کی انٹرسٹ میں بھی ہے امریکن انٹرسٹ وہ صرف کر رہی ہے کہ میرا پرسنل ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوگا اگر یونیٹر سٹیٹس امیجیٹلی افغانستان سے نکل جاتا ہے تو اس کے ایک ویکیوم کریئٹ ہوگا اور وہی بیک ٹو نائنٹیز والی سیچویشن مجھے لگتا ہے آ جائے گی تو یونیٹر سے نیز ٹو سٹے دے آنٹی رن لیس افغانستان ڈونٹ ہیو سٹیبل گورنمنٹ تو یہ میرا خیال ہے کہ اب بجائے اس کے کہ اسی بلیم گے میں پڑے رہے اور پاکستان کو پریشر آئیز کرنے کی کوشش کریں اس سے کوئی پوزیٹیو اثر ہونے والا نہیں ہے بہتر یہ صورت تو یہی صورت یہی بنتی ہے کہ ایک نئی کوارڈینیشن ہو جو آپس میں عدم اعتماد کی صورتحال ہے واشنگٹن اسلام آباد میں اس کو دور کیا رہے جب تک یہ دور نہیں ہوگی تو تب تک پاکستان اور امریکہ جو ان کے موجودہ کامن اہداف ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اب یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ افغانستان میں کسی بھی قسم کی عسکری مہیم ہو یا مذاکرات ہو اس میں پاکستان کا ایک بنیادی کردار ہے اگر آپ اس کو سٹک کی پولیسی سے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ تو ماضی میں ہوا ہے اور نہ ہی آئندہ امید کی جا سکتا اور امریکہ کی اس نئی افغان پولیس پر تجزیات آپ ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں جہاں آپ دنیا بھر سے اور بھی بہت سی اہم خبریں پڑھ سکتے ہیں اور بہت سی منفرد ویڈیوز اور فیچرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اب چلتے ہیں امریکی ریاست ویجینیا کے شہر شولس ویل جہاں اس مہینے کی بارہ تاریخ کو سفید فارم نسل پرستوں کی ریلی اور موجود ہیں انیورسٹری آف ویرجینیا کے کیمپس پر جہاں یہ مظاہرے ہوئے تھے دیپک اس روز تشدد کے واقعات کے بعد ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد حالات نے ایک تشویشناک صورتحال اختیار کی تھی گرمیوں کی چھوٹیوں کے بعد اب کیا حالات ہیں کہ یونیورسٹری آف ویرجینیا میں کلاسز کا آج یہ پہلا دن ہے آپ جو میرے پیچھے یہ رستہ دیکھ رہے ہیں اس پہ کچھ دیر پہلے بہت سارے سٹوڈنٹ سے جو اپنی کلاسز کے لیے جا رہے تھے شاید ان کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں لیکن گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد شہر کی رونک ایک بار پھر لوٹ آئی ہے اور اس سے دو دن پہلے تھا کہ یہاں پر والدین اپنے بچوں کو چھوڑنے آ رہے تھے انہی میں سے ایک تھی ہمیرا حاشمی جو کی ہوسٹن کی رہنے والی ہیں اور اپنے لڑکے یوسف بیک کو چھوڑنے کے لیے یعنی یہ کہیں اس کے ہوسٹل کا کمرہ ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے پورا خاندان یہاں آیا ہوا تھا ان سے ہماری بات ہوئی ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کے من کے اندر ان کو کس طرح کی کنسنس ہیں کیونکہ ان کا لڑکا اب گھر سے دور رہے گا ایک ایسے شہر میں رہے گا جس میں کچھ ہی سمیں پہلے تشدد کی اتنا بڑا واقعہ ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا ہم لوگ بہت سیٹسفائیڈ تھے کہ اتنا اچھا ٹاؤن ہے اتنے اچھے لوگ ہیں لیکن لیسٹ ٹن ڈیز سے بہت ہی ہماری نینی سے حرام ہو گئی ہے بہت ڈر لگتا ہے ریلیز تو ہوتی ہے لوگ کرتے چیزیں لیکن جو کھلنگز ہوئے اس میں زیادہ ہم لوگ سے سکیر ہو گئے جب بند لیکن مار توڑ جب شروع ہوئی and then people got killed جب ہمیں بہت خوفناک لگا
जब अमेरिका आए थे तो सबसे ज्यादा यही चीज से इम्प्रेस हुए थे कि कितने लोग कितने हमदर्द है और कितने खूबसूरत है कि आपका उनका जो सलूक है आपकी तरफ कितनी चीजें मैंने खुद इनसे सीखी है तो जो काइंडनेस है ऑनेस्टी है सारी चीजें लेकिन लास्ट वीक का सारा सुन के तो बहुत ही डर लगता है तो कि लोग इस तरह के भी है यहाँ पर लाइक हमें पता ही नहीं था यू नो लेकिन अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं अहमद शवाल जो कि पाकिस्तान में मुल्तान में पैदा हुए थे और यहाँ पर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं अहमद हमने एक माँ का सुना कि उनकी क्या कंसर्न थी वो अपने लड़के को यहाँ छोड़ के जा रही हैं आप यहाँ के स्टूडेंट हैं जब ये हादसा हुआ आपने उस वक्त क्या सोचा और आप अपनी सेफ्टी के लिए कितने कंसर्न है मैं डरता हूँ और डरना चाहिए ऐसे किस्म की नफरत हमारे माइनॉरिटी कम्यूनिटी की तरफ हमने पहले देखा था अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स में और अब हम दोबारा देख रहे हैं इधर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया में तो डरना चाहिए इस पिछले हफ्ते इधर हमारे कम्यूनिटी मेंबर उनने कत्ल किया था तो बिल्कुल ये अटैक था हमारी कम्यूनिटी पे हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स पे हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर तो इस सेंस में बहुत डरता हूँ अहमद आपकी एक फ्रेंड थी जो कि उस हादसे में जो जो कि जिनको जो इंजर्ड हो गई थी जब वो कार चली आ, ये मेरे को बताइए काफ़ी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं या इस साल भी आए हैं नए स्टूडेंट्स आप उनके माँ बाप को क्या कहेंगे उनको कितना डरने की ज़रूरत है ऑफिस डरना चाहिए स्टूडेंट्स इधर आते हैं एक तालीम हासिल करने के लिए और एक कम्यूनिटी पैदा करने के लिए और जब ऐसे किस्म के अटैक्स होते हैं हमारे कम्यूनिटी के ऊपर तो ऑफिस डर होता है लेकिन मैं उन पेड़ से ये कहूँगा कि हमारी इधर मुस्लिम कम्युनिटी और हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी काफ़ी मजबूत है और हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम उन स्टूडेंट्स को एक सेफ एक बेहतरीन इन्वायरमेंट हम हम पैदा करें उनके लिए दें अहमद शवाल आज हमारे पास थोड़ा समय कम है आपसे सवाल तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन हमें इस इंटरव्यू को यही रोकना पड़ेगा आ, हमने जो अहमद शवाल जो बात कर रहे थे कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ एक एक उन्हों, एक उम्मीद उन्होंने हमसे जताई जताई है और एक ये हमने कहा भी था उन्होंने जब हमसे उनसे बातचीत हमारी हो रही थी कि चीज़ें ठीक होंगी यहाँ के शहरी हैं खजर खान जिनका कि लड़का हमायूँ खान इराक़ में शहीद हो गया था वो यू आर्मी में था और वो यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं उनसे हमने बातचीत की कि वो कैसे देखते हैं अमेरिका में जो इस वक्त जो माहौल है उसको तो उनका ये कहना था जब इजहार ख्याल की आज़ादी की बहस चल रही थी कि इसको अमेरिका के कानून में डाला जाए तो उस वक्त ये अंदाज़ा किया गया था कि बाज ऐसे लोग भी होंगे जो इजहार ख्याल की आज़ादी का इम्तहान लेंगे अपनी नफरत पसंदी से नसल पसंदी की आवाज़ को ऊँचा करके तो इन इन बातों की तो की गई थी बातों की का इजहार जब भी होता है तो ये इजहार ख्याल की और आइन की दूसरी आज़ादियों का इम्तहान है और ये मुल्क ये कौम इस मुल्क का आइन हर मौके पर पूरा उतरता है ये नफरत अंगेजी जो यहाँ पे हुई एक हफ्ता पहले रात को उसके मुकाबले में जो आपने जुलूस देखा कई गुना पीसफुल अभी सबसे बड़ी इजहार ख्याल की आज़ादी का मुजाहरा हुआ सिर्फ बीस इंतहा पसंद नफरत पसंद नस्ल की बेस बुनियाद पर नफरत पसंद सिर्फ बीस लोग बॉस्टन में पहुँचे लेकिन उसके मुकाबले में पैंतालीस हज़ार लोग निकले कि हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं आपकी नस्ल परस्ती को आपकी इस नफरत आमेज़ गुफ्तु को रिजेक्ट करते हैं तो ये थी अक्सरियत अमरीका की ये थी अमेरिका की जहनीत का इजहार जो बॉस्टन में हुआ जी आपने देखा कि वो उनको उम्मीद है और बहुत सारे जिन लोगों से हमारी यहाँ बात हुई उनको भी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी और जो वो जो वाक़ हुआ था वो सही में अमेरिका को नहीं दिखाता है अहमद शवाल हमारे साथ हैं इस वक्त मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई अपनी क्लास नहीं छोड़ी है हमसे बातचीत करने के लिए उनकी ग्यारह बजे क्लास शुरू होगी ओके बेस्ट ऑफ लॉक टू यू बैक टू यू साकेब थैंक यू दीपक हमारे साथ थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया शॉलसफील्ड से और ये था हमारा आज का व्यू 360 सिक्सटी फीडबैक के लिए आइए फेसबुक डॉट कॉम स्लैश वी उर्दू पर हमसे रबते के लिए ट्विटर पर हमारा हैंडल है एट उर्दू वी ओ ए यहाँ पे हम आपसे लेंगे इजाजत लेकिन जाने से पहले देखिए अमरीका में कल होने वाले मुकम्मल सूरज ग्रहण के कुछ यादगार लम्हे